dacht even goed voorbereid de deur uit te gaan. Nou. Nou, als het dan nog niet uh, is wat ik wil, dan ga ik gewoon weer leren leven. Dus ik was daar gisteravond best wel mee uh, bezig. Want ik ben bloed, bloed Hebben we dus even een vooruitzicht dat er even wat rust gaat komen. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is weer maandag en de nieuwe week start weer en het wordt bloed, bloed heet. Dus uh, ik had al met Rebecca afgesproken om vandaag naar het strand toe te gaan. Dus ik ga even wat uh, voorbereidingen zo treffen om hapjes alvast mee te nemen. En gisteren gingen we natuurlijk al naar het pretpark, dus ik heb natuurlijk dit al. En dat ze die dus ik gewoon inpakken, zodat we zo min mogelijk hoeven te kopen. En... Ik ga ook even de keuken opruimen, want dat is één. I don't know wat daar gebeurd is. Ik heb er niet eens meer een naam voor, dus dat ga ik even opruimen. Dan ga ik even fruit snijden en dat soort dingetjes, zodat we dat vast hebben. En ik kan er geen timelapse van maken van het opruimen, because I'm still in my underpants. <laughs> en uh, ik zet veel op het internet, maar laat ik dat maar even voor mezelf houden. Peach day. De keuken is soort van opgeruimd. Ik heb even geen beeld. Ik moet nu gaan. Ik hoop dat ik dit mijn auto in krijg. Yeah. Story of my life. Ik heb Rebecca nu gezetteld met de kinderen. Maar ik was natuurlijk weer de badkleding thuis vergeten. Dan heb ik alles mee behalve de badkleding. Echt jongen. Ik dacht even goed voorbereid de deur uit te gaan. Nou, dan kom je toch weer van een koude kermis thuis. Wat zijn ze aan het doen? Wat zijn ze aan het doen? Oh. Dus cheese naar mama? Ik ben boos. Oh, je bent boos. Iedereen is ook al bij het kleden, Noah. Die uh, denkt ik speel lekker hier. Vergeet je ze niet straks? Je buik. Kan je de dragen als een baby? Ben je er nog? Echt hè? Is er nog iemand thuis? De definitie van het lampje brandt. Wil je ook wat eten? Een soepstengel. Ik heb Rebecca gepromoveerd tot van mam. Dan hoef ik niet in het water te spelen. Ik liep het hardst. Ik ga er niet in. Nee, die staat er al in. Maar ja, gepromoveerd. Rebecca is ook de fan, man. Rebecca kan goed spelen. Ik heb die concentratie wat minder of zo. De zin. jongens. Heet hè? De bende van Ellende gaat een ijsje halen. Minder wind of zo. Ja, ik ben alleen vergeten jullie schoentjes mee te nemen, maar goed, dat zien we dan wel weer. Hier mijn beeld goed. Oké, okay, we zijn weer thuis. Uh, het was echt mega gezellig. Ik zei tegen Rebecca, ik, zei, ik zat echt bij voorbaat van, oh, dit gaat zo lang duren. En hoe moeten we nou die hele dag nog delen om onze ouders dacht. En de eerste keer dat we op de tijd keek, wow, het is al half drie, vandaar dat ik honger heb. Dus het was echt heel erg gezellig. Uh, alleen het einde moest je al die spullen die kinderen aankleden. Dat is altijd toch net eventjes een beetje heftig of zo. En uh, het is nu precies vijf uur. Dus kan ik kan precies even mijn avondeet op te beginnen. Maar uh, oe, heerlijk bij het strand. Onze kinderen zijn nu ook gewoon op zo'n leeftijd dat ze gewoon... Lekker spelen met elkaar. En dat je er dus niet heel de tijd bij hoeft te zijn. En nu komt er een meisje die zit dus altijd met whisky te spelen. En haar kat vond whisky leuk, maar die is nu dood. En uh, kijk hoe makkelijk kinderen contact te maken. Ik vind dat zo bijzonder. Oh ja, ja ik uh, kom anders binnen spelen. Nou, even naar die moeder toe. Ik zeg en ook even niet meer nu. Want nu is het gewoon avondeten tijd. En hele goede morgen. Het is vandaag... Is Dinsdag. Ah, whisky. Eh. Whisky. Whisky. 
Nee, ja, ik ga zo even een hotspot aanzetten, lieve schat. Je kan ook heel even zonder, jonge dame. En als we het al willen, kunnen we het op een normale manier aan mama vragen. Toch? Ik ga dat zo, alsjeblieft, heel graag voor jou aanzetten. Dus uh, ik ga even sporten met Tim. Nadat we de meiden hebben afgezet. En daarna ga ik weer naar Rebecca, a.k.a. Strafbank. Dus niet Rebecca de vlogster, maar Rebecca de... Um, masseuse. Dus we gaan nu eens die afzetten. Dan nootje en dan zien we je later ooit wel weer eens. Een keer. Hallo. Het is altijd een beetje lastig omdat ik eigenlijk bij haar wil filmen. Um, maar ja, ik lig om 9 van 10 keer half naakt op die bank. Dus het is helemaal uh, het plekje uh, om te filmen. En achteraf kan wel. Maar dan zit vaak de volgende klant ook klaar. Ik heb dit van haar meegekregen. Een, uh, een shot collageen. Leuk. Oh, ze moet nog een tikje sturen. Maar dat vergeet ze niet. Dat zat dat wel. Wat ik dus heb gedaan. Is een, uh, gewoon de, de, de normale massage heb ik gedaan. Maar ze heeft nu ook. Ik ga het straks even navragen. Of ik het goed zeg. Maar volgens mij is het Profideo. En dat is dus ook een collageen en een uh, hilorion zuur um, iets. Uh, dat kan met injecties, uh, maar dat kan ook gewoon... Um, ze heeft het met zo'n dermaroller gedaan, dus dat heeft allemaal pinnetjes. Het, het brandt als de neten. Lekker is anders. Uh, het heeft ook geen direct resultaat. Dus ik moet wel echt uh, minimaal zes weken wachten voor het resultaat. En het moet wel wat vaker. Oké, okay, dit ga ik straks even doen. Het stikt heel erg. <laughs> Goed, ik uh... ja, ben heel erg benieuwd wat dat gaat doen. Uh, ja, ik moet even naar het centrum toe. Dan ga ik even naar de pri. Het zijn gewoon van die flesjes en dat is dus gewoon vloeistof. En uh, het moet wel meerdere herhalingen. Uh, prijs 75 euro. En ik uh, ga jullie uh, meenemen en ik ga jullie laten zien uh, wat het uh, straks uh, gedaan heeft. En uh, het mooie is natuurlijk dat zij zelf dit, dit soort dingen al test. En zij dus al als ervaring heeft dat het... Uh, werkt bij haar. En dan ga ik ook nog eens in september heeft ze een nieuw apparaat en dat was dus heel toevallig want ik zag dat apparaat dus online die behandeling en toen zei ik ja jij kreeg toch een nieuw apparaat is dat toevallig dit en dit en toen zei ze ja zeker maar ja, ik moest dus voor haar even geduld hebben want ze krijgt dus pas uh, eind augustus dat apparaat HIFU H I F U en dat is dus ook een uh, huidversteging. Dat ze dus heel veel voor het gezicht gebruiken. En dat ga ik ook nog op de buik doen. En uh, dan, uh, als het dan nog niet uh, is wat ik wil, dan ga ik er gewoon mee leren leven. Nee, maar ja, ik vind het gewoon niet mooi. En ik ben daar gewoon onzeker over. Ik ben heel veel afgevallen. Ja, als je gewoon 30 kilo afvalt, dat ga je gewoon aan je huid zien. En um, heel veel mensen zeggen tegen mij van, uh, ja, maar je hebt uh, je kindjes gebaard. En uh, daar hebben mooie kindjes in gezeten. Helemaal met jullie eens. Want ik vind de strier aan zich ook niet erg. Het gaat mij niet om de strier. De strier vind ik niet zo erg. Het gaat bij mij erom wat uh, de, de losse huid. Wat mij heel erg stoort. En dat, ja, dat komt gewoon omdat ik niet normaal zwanger ben geweest. Dus ik ben wel normaal zwanger geweest. Maar gemiddeld kom je 10 tot 15 kilo aan bij tijdens een zwangerschap. 30 kilo is gewoon echt echt, echt onnodig. En dat zeg ik niet alleen voor mezelf, dat zeg ik voor iedereen die zoveel aankomt, dat is gewoon niet nodig. Je hoeft niet zoveel aan te komen. <laughs> maar ja ik, uh, ja, ik ging voor twee eten en dat hoeft niet. En dat heb ik wel gedaan. Maar goed, weet je. Nogmaals, ik heb twee gezinde, gezonde kinderen op de wereld gezet en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Maar um, je ziet het aan mijn lijf. Je ziet het aan mijn buik. En um, als ik daar natuurlijk een beetje bij kan helpen, dan uh, dan doe ik dat graag. Ik weet niet of ik goed aan het rijden ben. Of ik nou op de goede baan zit. Want hier staat op mijn maps geen stoplicht. En er staat hier wel een stoplicht. Goed. Ik uh, ga even shoppen. Ik ga alleen lekker bij Dunkin' Donuts nog een keer een ijslatte halen. Maar dan ga ik eerst even... 
Tak dobrý. Je na rány. Teď. Lieve mensen, het is ondertussen uh, uh, al bijna half zes. Um, ik heb Ria op de fiets opgehaald. Ik ben dus naar de Pri geweest. We zijn naar alle winkels geweest. Ik kon niks leuks voor Ria vinden. Dus ik ga nog even online kijken. Ik heb wel twee korte broeken van Tim. Ik heb zo'n stoffen broekje voor mezelf. Ik denk dat is lekker. En dat is mijn menstruatie op de voet om erop te wachten. En deze had ik al in het beige. Alleen die was nu alleen in XS. En het is ook in het licht blauw en ik denk, staat me ook goed. Alles staat me goed. Dus uh, dat heb ik eigenlijk alleen gehad en dan nog twee uh, korte broeken in. En toen Ria dus gaan halen op de fiets. Toen mocht ze zelf iets uit kiezen qua vlees. Dat was dit. En wij hebben kip gehakt. Die balletjes. Voor de protein gains. Dus uh, ja, dat ben ik nu aan het klaarmaken. En dan uh, heb ik daar nog. Wacht even. Die holt. Die bij doppertjes en worteltjes. En ik heb dus die aardappeltjes in de rozemarijn. Sorry, dan nou steek mijn middelvinger naar jullie op. Die. Nou, hier die, hier die, escalier. Dus ik heb vandaag niet zoveel beeld. Uh, en ik zit even te denken wat ik morgen met die meiden ga doen. Want. Um, eerst waren de voorspellingen dat het vandaag en gisteren zeg maar, wel heel warm zouden worden, maar dat het dan een beetje zou gaan afzakken. Maar nu is het heel de week heet. Um, dus ik zit even te denken wat ik morgen met ze ga doen. Want ik dacht eerst, oh dan kan ik mooi iets leuks met ze gaan doen. Als het zo warm is, dan wil je ook niet in een vetpark of iets rondlopen. Dus ik ga even kijken of ik iets qua water kan doen. En dan... Uh, maar ik mag ook 24 uur niet met mijn buik in de zon. Ik ga even kijken. En ik kan anders ook nog even langs mijn ouders. Maar ik kan er weer pitten. Omdat ik dus weer donderdag dus niet training heb. Nou, ik ga er even over nadenken. Ik kom er nog niet helemaal uit. Zoals je wellicht werkt. Tada! AVG. Hoppatee ermee. Een hele goede morgen, lieve mooie mensen. Ik uh, ben even aardbeien aan het snijden voor mijn dochter. Mm -hmm. Als je denkt, je kaartje hangt er nog, dat klopt. Want ik ga het toch retineren. Want ik heb deze variant al heel vaak gehad. Alleen ik heb nu de mm, korte variant genomen. En um, die staat even op de griegel, maar het is um, voor mijn lichaam erg... Uh, Kort. En dat uh, vind ik niet zo charmant. Dus die ga ik terugbrengen. Maar ik had hem vanochtend even snel aangetrokken. En dan komt het beneden naakt zond. Dus uh, vandaar. Ik, uh, het wordt vandaag weer zo mooi weer. Ik zit nog even te denken wat ik met die meiden ga doen. Maar ik merk ook dat ik allemaal lijstjes moet gaan maken voor de vakantie. Want ik overzie het anders niet. En... Ik heb uh, gisteravond met een vriendinnetje gesproken en hij is een overlijden in de familie geweest. En uh, nou ja, best uh, heftig. Dus ik was daar gisteravond best wel mee uh, bezig. Ik kan natuurlijk geen details erover vertellen, want het is niet uh, aan mij. Maar uh, het heeft me wel eventjes van een stuk gebracht. En Overlijdend uh, ding is natuurlijk altijd heel vervelend, dus ik uh, hoop dat ik uh, er voor haar kan zijn. En um, maar dat betekent dus ook dat we in deze dagen een uitvaart hebben. Dus dat komt er nu ook nog aan. En um, ja, het is. Uh, pff, ik vind het toch uh, pittig gekomen op zo'n leeftijd. En uh, dan ga je er natuurlijk veel meer krijgen. Maar goed, het is. Um, ja, je wilt ook zo graag voor iemand wat doen, maar dat is ook altijd zo lastig in dit soort situaties. En uh, ik heb gezegd dat ze dat uh, gaat doen uh, als uh, de duidelijkheid voor is. Sorry als ik zo vaag erover praat, maar ik wil een beetje oppassen met wat ik zeg. Want dat... Dat is Goed hè? Nogmaals, ja. Het gaat niet over mij, het gaat over iemand anders. En uh, dat vind ik altijd nog wel een beetje lastig om daar een beetje omheen te werken. Maar... Uh, 
Goed, dan weten jullie dat. En um, ja, ik zit nog even te denken wat we vandaag gaan doen. Ik ben echt een week over tijd. En ik snap eerlijk gezegd niet zo wat er aan de hand is. Want ik heb in het verleden echt gecrashed dieet. Ik echt maar 1200 calorieën aan het eten was. Uh, maar ja, sinds januari dat ik echt goed met Laura bezig ben, zit ik gewoon op een gezond aantal calorieën om af te vallen voor mijn gewicht en lengte. Dus, maar dat doe ik dus ook al sinds januari. En dat ben ik deze maand niet extremer gaan doen. Um, mijn stress, ja, nou toevallig gisteren dan met dat nieuws. Maar voor de rest gaat mijn stress hartstikke stabiel. Niet zo ernstig als dat het was. En toen bleef ik ook altijd ongesteld worden. En... Maar het komt me niet. Maar ik heb wel echt... Kijk. Zie, het is wel echt... Uh... Ja, ik heb gisteren ook die uh, body contouring gehad hoor. Dan zwel je ook helemaal op. Maar uh... ja, het is... Uh... Heftig. Maar ik ga volgende week op vakantie. En ik zou precies mooi dus daarvoor ongesteld zijn. Uh, en dan daarna pas weer ongesteld. Dus ik zou... Ik... Ik kwam helemaal perfect uit met mijn cyclus en ik ben altijd regelmatig. En ja, het, het kan geen zwangerschap zijn, want ik ben al vier maanden niet seksueel actief. Dus ik, ik, ik weet eventjes niet wat het nou is. Dus ik hoop dat hij vandaag even doorbreekt. Maar ik, ik zie er ook een beetje tegenop, want dat gaat heel heftig worden natuurlijk. Dus ik zo laat zijn vind ik echt helemaal niets. Dat heb ik echt nooit. Nou... Ja, ik, ik kan het moeilijk uitduwen. Echt, dit vreet ik nu weer tot en treuren. Chiazaad, het was ooit een tip van jullie om meer vol te zitten. Lotuskoekje, omdat het lekker is. Blauwe bessen, omdat het gezond is. De kork voor de eiwitten. En dit echt, jongen. Dat had ik eerder aan moeten beginnen. Want nu eet ik gewoon kork. Maar ik dacht dat ik de structuur op mijn tong niet lekker vond. Maar dit maakt het echt gewoon yoghurt. Dit is echt... Lekker. Ja, wij zijn er een paar verder. Ik uh, ben naar Hans en Gietje toe gereden. En ook een waterdingetje. En dan kunnen ze lekker spelen. En kunnen we van een pannenkoekje eten. Want ik ben bloed, bloed Ik vind het heel vervelend voor hun. Maar ik kom er niet uit. Ik vind alles irritant. Ik ben heel snel geïrriteerd. Dus ik denk, nou, we gaan lekker hier naartoe. We kunnen hun lekker spelen. We hebben in ieder geval iets, want ik denk dat ja, naar een pretpark of zoiets gaan, het is veel te warm. Dan had ik het hier ook wel eigenlijk te druk voor mijn likings, maar goed, maar niet uit. Even niet zo in mijn oude, dat bedoel ik. Ik ben er helemaal zenuwachtig van. En ik moet echt, ik wil echt ongesteld gaan worden, want het wordt een beetje vervelend nu. Goed, en ik heb heel erg stress nu voor de vakantie, dus ik ga één deze dagen... Ja, Lia! Ja, maar ze wil het niet, ze dus laat het even los. Die eet gaat. Heb je het leuk? Wat ga je zo eten? Nee, je tost het niet. Nee, waar geen pannenkoek? Het is heel lang. Weet je wat ik nou met de sleutel doe? Ja. Hey! 
Ik ga een nieuwe sleutel. Nieuwe sleutel. Kom open met het. Misschien wordt hij wel open gemaakt nu. Oh nee. Lieve mensen, ik had nog even een nieuwtje te vertellen. Um, wat even wat ademruimte hier in uh, Huis Vastnaal geeft. Tim zijn vader heeft een huis kunnen kopen. En in december krijgt hij daarvan de sleutel. En in dat huis is ruimte voor Tim. Dus dat betekent dat we eindelijk uit elkaar kunnen gaan wonen. Het is natuurlijk wel pas december, maar goed. Het is even iets om ja, naar uit te kijken, een soort van. Want dan, ik weet die zin ging niet de goede kant op. Maar goed, ik moet natuurlijk gewoon op woningen blijven reageren. Maar toevallig deelde ik vandaag weer, er is gewoon heel weinig. En dat geeft gewoon heel veel druk en last voor ons allebei. Van, gaat er ooit wat komen? En uh, nu is er iets meer rust. Uh, dat er even een tijdelijke oplossing is. Het is natuurlijk geen lange termijn oplossing voor de rest. Uh, maar... Voor nu hebben we dus even een vooruitzicht dat er even wat rust gaat komen. Dat betekent ook dat we binnenkort even goed aan Lia gaan vertellen dat zij maatschappelijk hulp ook al. Van dat we dat gewoon moesten gaan doen. Dus daar moeten we nog even voor gaan zitten. Maar dat is even... Ja, semi goed nieuws of zo. Het is natuurlijk nog niet wat ik wil. Maar... Er wel eventjes een soort rust geeft het van oké. Okay. We gaan gewoon volop blijven reageren als er wat online komt. Uh, maar dat geeft wel wat meer keuze in de zin van wijken in Babystad. Sommige zijn gewoon heel erg slecht. En als je die druk voelt, dan ga je toch sneller daarop reageren. Terwijl je wil ook een goede, stabiele plek voor je kinderen hebben. Dus uh, dat is even een goed positief nieuwtje wat er uh, nu even bij komt. Dus dat is uh, mooi. Dat kon ik wel even gebruiken. Ik was vandaag stront, stront van gereinigd. Ik kwam er niet uit. Nog steeds niet. <laughs> en um, dus ik ga nu even deze beelden inladen. En dan hoop ik dat dit genoeg is om me vast de edit in te zetten. Ja, dan over een week gaan we op vakantie. Tenminste over een week en uh, twee dagen. Maar voor mijn gevoel gaat die week nu in, zeg maar. Van, oh, alles regelen. Dus ik ga morgenavond met mijn zus zitten om die laatste afspraken te maken. Maar ik vind het heel, heel, heel erg spannend. Ik zit nu wel echt opeens op. Ik moet nog wel heel veel regelen. Dus ik heb nog van die slipstop schoentjes besteld. Ik heb nieuwe van die um, pedal zwemvesten. Daar ben ik heel erg tevreden over. Maar die we hadden. Eentje die voel je zeg maar bij dit bandje. Voel je een beetje een soort happer uit of zo. En ik wou hem strakker trekken. Toen trok ik dat uh, touwtje ervan af. Dus ik heb even een nieuwe besteld. Gewoon voor de veiligheid. Nogal belangrijk met water. En ik heb een nieuwe koptelefoon. Want die stomme air dingetjes voor de iPhone. Van die tussenstukjes. Om de havenklap kapot. En ik koop ze dan echt van iPhone. Maar het gaat steeds kapot. Dus dat is heel irritant. Dus ik heb gewoon zo'n draadloze headphone. Die was flink in de aanbieding. Dus die heb ik besteld. Um, ik heb nog even UV pakjes besteld. Want het is heel warm in Italië. Dus ik dacht ik vind het toch wel fijn om dat te hebben. He, dat was dan misschien toch een beetje rood. Als je toch, ja, misschien ontkom je er niet aan. Dan heb je in ieder geval wel even iets om ze extra te beschermen. Voor Liam moet ik echt even kijken of ik genoeg korte jurkjes en zo heb. Ik kan natuurlijk ook wel wassen daar. Maar dat zijn nog even dingen die ik goed moet uitzoeken. Ik ga naar die tassen kijken. Die vrouw noemde de Turken tassen. Maar <laughs> ik weet niet helemaal of je het zo mag noemen. <laughs> maar ik hoop dat die grote plastic tassen zijn dat volgens mij. Dus daar ga ik morgen ook nog even naar kijken. En... Uh... Dakkoffer moeten we ook nog gaan kijken. Dus, ja, nou, ik heb nog genoeg te doen. Laten we daarop houden. Lightbulb. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Ongeveer de helft van jullie is nog niet geabonneerd. En daar help je mij nog mee. Ik heb echt die abonnees nodig, dus het is sprokkelen, sprokkelen, sprokkelen. Kom, 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 abonneer, abonneer, abonneer. Goed, in ieder geval doe nog even dat duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende video. Doei lieve mensen.